Salam sejahtera dan salam ibu pertiwiku. Syarikat Limbungan Brook telah mencatat sejarah tersendiri apabila berjaya mengekang kemalangan di tempat kerja ataupun Lost Time Incident LTI. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg menzahirkan ucapan tahniah terhadap syarikat Limbungan Brook kerana telah berjaya mencatat nama industri di dalam Malaysia Book of Records sebagai organisasi pertama menerima sijil baru di bawah ISO 45001-2018 di bawah Sistem Pengurusan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan di bawah skop pembuatan struktur dan model struktur untuk industri minyak dan gas. I would also like to record uh, my appreciation to Dr. Yat for successfully obtaining ISO 45001 in this uh, 2018 and then this did uh, a real success uh, for group Dr. Yat. Congratulations. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis pembukaan rasmi tapak pembinaan Demak Yard Perbadanan Urusan Kejuruteraan dan Limbungan Brook di Syarikat Limbungan Brook hari ini. Sementara itu, pengurusinya Dato' Abang Haji Abdul Karim Tun, Tun Dato' Abang Haji Openg berkata, Keselamatan dan Persekitaran Kesihatan HSE Syarikat Limbungan Brook berjaya menyimpan rekod 2.2 juta jam kerja bagi projek Anjung dan 13.2 juta jam kerja bagi projek Bokor tanpa LTI selama 12 tahun beroperasi. Baru-baru ini beberapa pemohon yang diluluskan bantuan peralatan perniagaan mereka di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Nangka mula menerima peralatan masing-masing. Menurut Adun Nangka Dr. Anwar Rapai, dengan adanya bantuan ini, ramai peniaga kecil akan dapat menggandakan kapasiti pengeluaran mereka dan pasti membantu dalam usaha menambah pendapatan peniaga ini. Program bantuan usahawan kecil ini salah satu langkah pemerkasaan usahawan di dalam Dun Nangka. Seorang pejalan kaki warga emas maut selepas terlibat dalam satu kemalangan langgar lari di kilometer 2 Jalan Miri Bintulu pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak Superintendent Alexan Naga Syabu berkata, dalam satu kenyataan kejadian yang berlaku kira-kira jam 7.15 pagi itu mendapati mangsa yang dikenali Diong Ching Huang 84 maut serta-merta di tempat kejadian. Alexan mendedahkan kenderaan yang melanggar mangsa telah melarikan diri dan tidak dapat dikenal pasti. Jelasnya usaha mengesan kenderaan terlibat sedang dipergiatkan melalui pemeriksaan kamera litar tertutup, CCTV dan saksi bebas yang melihat kejadian tersebut. Sehubungan itu, beliau memohon sesiapa yang ada menyaksikan kes kemalangan ini tampil memberi maklumat kepada pihak polis. Menurutnya lagi, kes masih dalam siasatan di bawah Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Selain itu, Alexan berkata, polis juga melawat tempat kejadian dan mengambil rajah kasar dan gambar serta mengambil ukuran tempat kejadian. Sekian saja paparan untuk jam 6. Saya Maya Ridwan. Salam Ibu Pertiwiku.